Lembra daquela cratera que surgiu na Avenida Pedro II, sentido Centro Castelo Branco? Pois é, já tem prazo para encerrar, concluir aquele trabalho. O trânsito anda bastante complicado nos horários de pico, especialmente no final da tarde. Tudo indica que vai voltar tudo ao normal em breve. Quem traz mais informações é a repórter Meire Alves. A Prefeitura de João Pessoa segue trabalhando em ritmo acelerado para concluir a obra no trecho da Avenida Dom Pedro II, sentido Centro Castelo Branco, e liberar a via para o tráfego de veículos. A obra ela vem sendo executada pela Secretaria de Infraestrutura há 10 dias. A execução do serviço segue dentro do cronograma e o prazo inicial de 15 dias deve ser cumprido, onde até a próxima sexta-feira os veículos possam voltar a transitar naquela via. As equipes estão realizando serviços de concretagem, que é quando a areia e a água adensam o solo. De acordo com o engenheiro Rodrigo Pacheco, diretor de manutenção e conservação da CEINFRA, a próxima etapa será a de pavimentação e liberando então o trânsito de veículos antes mesmo da implantação da malha asfáltica. Até a sexta-feira o trecho está sendo liberado para trânsito. Estamos trabalhando na etapa de aterro e concretagem do posto de visita. Entraremos no penúltimo lance do posto de visita que está sendo reconstruído e no penúltimo lance, no penúltimo na penúltima etapa de reaterro, tá? Está sendo usada areia adensada para preencher a cratera e seguimos em ritmo acelerado, trabalhando ainda de 7 da manhã às 10 da noite e com diversos equipamentos e funcionários ao mesmo tempo. E engenheiros da CEINFRA acompanhando em tempo integral a execução das obras. Faremos agora a complementação do tubo superior e aí fecharemos o poço de visita por completo, seguirá do término do aterro e depois a pavimentação do trecho para poder liberar para trânsito. Enquanto o fluxo de veículos não é liberado, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, a CEMOB, segue então aí orientando as rotas alternativas à população, que incluem corredores como Epitácio Pessoa, Beira Rio e Acesso Oeste. Faixas exclusivas para ônibus também estão liberadas para o trânsito de todos.